So, nakitingin naman na yung idea sa Gauss Elimination Method. Saya naman, di ba? <laughs> Now, what if I tell you na may ibang approach sa sistemang to? Gagamit tayo na matrix. Paano ba yun? Watch the video and find out. What's up mga tropa? Ito naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, LU factorization naman. Paano ba yun? Now, magsisimula ako dito sa matrix. Now, ito yung bago. Sa Gauss Elimination Method kasi, eh, nag-focus ako dun sa mismong equation. Dito sa LU factorization, more on matrix ako. Now, ito nakikita nyo yung ABC sa screen, represents the coefficients nung mga equations. Focus lang ako doon sa first three coefficients ng, or rather, coefficients ng x, y, and z. Now, ang idea sa si LU factorization is itong matrix A is ito-decompose ko sa dalawa pang matrix. Which is si U at si L o si upper at si lower matrix. Si U o si upper nakukuha yan gamit yung Gauss Elimination Method. Oh, may ganun pa rin. May sisingit pa rin siya. <laughs> Pero, focus nga lang ako doon sa coefficients ng x, y, z. Now, yung lower, si L, nakukuha naman special to, at yung mga coefficients niya, si F21 at F31, at F32 for that matter, ay makukuha gamit ang mga specific formula. Tulad na nakikita niyo sa screen. Si F21 at F31, original coefficients yan, ni A. However, si F32, makukuha mo lang kapag nakapag-eliminate ka na. Uh, rather, nakuha mo na yung uh, first elimination mo sa Gauss elimination. Okay? Now, ito yung logic. Si A, or rather, si U, ay nasa, pag sinot na matrix form is ganito. Ulitin ko. Nakafocus lang tayo doon sa coefficients ng x, y, z. O kung ano may naka sa kulay blue. Kulay blue. Pero yun yung problema. Since nag-focus lang tayo sa coefficients ng x, y, z, paano naman yung mga determinants o yung mga coefficients na walang kasamang variables? Yun na sa labas ng equal sign. O rather sila d prime. Well, paano ko malalaman yun? Well, dito na papasok si lower bracket. As you can see, ang goal na lower bracket, o yung munang gagamitin ng lower bracket bukod sa values ng F21, F31, at F32, is yung mga determinants, o yung original, rather original coefficients. At ang goal, gamit yung mga original coefficients at yung values ng F21, F31, F32, malalaman yung value ng D prime. At kapag nalaman ko yung value ng D prime, pakita ko lang, Pag distribute malalaman ko yung value ng D' at kapag nalaman ko yung value ng D', pwede ko na siyang substitute doon naman sa upper bracket. Which in turn, magbibigay sa akin idea kung ano yung value ng x, y, z. Hmm, malito na? Bagay, tindihan ko naman. Nakakalito nga naman pakinggan yan. Uh, so, para mas maintindihan nyo yung gusto ko mangyari, gamitin ko na lang yung sample na ito. Tignan natin, paano ba siya isolve gamit yung LU factorization? Now, since LU factorization ang gagamitin, convert ko muna siya sa matrix form. At ang tsuro niya should be something like this. Yan nakikita sa screen. Now, be aware na ang focus lang natin ay yung values ka A at yung D. Lalo ng kay D, tandaan nyo. Now, kay A, kay matrix A, tulad ng pinakita ko kanina, is i-decompose ko sa sa kanyang upper and lower limits. O lower values, lower matrix. Yung upper, obviously, nakuha sa cost elimination method. Heads up lang, dun kay 9.5 at na 18. Naging negative kasi, ang nangyari, if gagawin mo talaga yung cost elimination sa matrix, should be equation 2 minus equation 1. Ginawa ko kasi noon is equation 1 minus equation 
if familiar ka sa cost elimination method. Or, kung, ano, kung di kayo sanay, gawin nyo lang negative yung gitna. Pares lang yan. <laughs> Ties ko na sa negative 1. Pero yun nga, focus tayo sa lower matrix, kaya, kaya lang mapaliwatan yung F21, F31, at F32. So, pasa ko sa yung F21. Ano yung value? Basit niya sa matrix. Good. It's 5 over 2. Tapos, F31. Good. It's 4 over 2. At yung F32, medyo magme-minus kayo sa cost. Gagamitin yung mga value sa cost elimination method. Ito yung difference ng nilang dalawa eh. Pero basically, it should be 3 over 9.5. So, papalitan na natin yung L. Yan na. Okay? Now, now, nakuha natin yung values ng upper at lower, mag-focus tayo, or rather, yung unang part ng solution ay magsisimula kay L. Here. Napansin ninyo na yung outer bracket is in determinants, yung mga walang coefficients, yung say given na yan sa initial problem. Ang goal dito sa gagawin ko is kunin yung value ng d prime 1, d prime 2, at d prime 3. Paano yun? I-multiply ko muna, i-distribute, at may mabubuha kong ganitong equation. I-distribute ko lang. d1 times 1 times 0 times 0, kaya d1 na lang equals to 4. d1 times dun sa pinakauna, d2 times sa pangalawa, d3 times 0. Uh, d1 Basic, i-multiply mo yung D1, D2, D3 dun sa kabilang matrix. Timing mo na ako para makita nyo. Okay? Now, ang good news dito, si D prime 1, solve na. Tapos, tulad na nangyari sa cost elimination method, i-substitute ko to dun sa pangalawa. So, mapapalitan yung D1 prime, D prime 1 ng ganito. Yes, magsasolve na yung dito. Ano yung value ng d prime 2 rather? Ano yung value ng d prime 2? Okay. Negative 8. At itong nakuha kong sagot, isi-substitute ko naman doon sa pangatlo. Papalitan ko yung d prime 1, d prime, d prime 2, at d prime 3. May makukuha kong value ng d prime 3. Ano yun? Okay. Yan. Substitute. And it should be 85 all over 19. Or, kung decimal ko siya, around negative 4.47. Now, anong saan ko ito ilalagay? Kaya ilalagay ko ito mga values na nasa screen, dun kay upper matrix. Kung titingin sa pinaka right side, may D prime 1, D prime 2, D prime 3. Yun ang papalitan ko, and rinse and repeat. This time, i-distribute ko naman yung X, Y, Z doon kay upper matrix kasama si 4. So, ito yung magiging itsura niya. Okay, tingnan nga rin. Babalik ko lang. Distribute. X times 2. Y times 3. Z times 4. X times 0. Y times negative 9.5. Z times negative 18. Ina-assume ko na sana yung nakasa matrix. So, ganyan na distribution. I-distribute ko lang X, Y, Z sa upper column, second, and third. Now, familiar by saying given. Diba? Palitan ko negative 4.4 ng mas mabang form. Actually, palitan ko siya ng fraction form. May naaalala ba ka ba? Nakita mo na ba ito noon? Talaga? Siguro yung ikaw viewer nakikita na ba? Pero yung iba hindi. Magbigay pa ako ng clue. How about now? Tama! Yang nakikita nyong value sa screen, yung equation nakikita nyo sa screen, is yan mismo yung nakuha natin after gawin yung complete Gauss elimination method. Ganyan na ganyan. Lalo yung 4, negative 8, at negative 85 all over 19. At tulad ng Gauss elimination method, magsasubstitute ulit tayo at magsisimula mula kay equation number 6. Substitute ko, kunin ko muna yung value ng Z, which is, pasa ko sa inyo, calculator, timing mo na ako. Anong value na Z? Okay, tama. Positive 1. Sa so, substitute ko yung value ng Z, doon kay equation 4, maging ganito. At anong value ng Y? 
Yeah, negative 1.121. Na isa-substitute ko naman dun sa equation 1. At ang value, palitan ko muna, is 1.609. And solve na uli yung problem gamit ang LU factorization method. Ha? Ah... Uh... Kapasin nyo nga naman, medyo familiar, parang mostly ghost elimination method lang. Ayoko sabihin with extra steps, pero ang punto dun. <laughs> ang punto dun, uh, may mga applications kasi na ina-allow yung factorization or rather tinutulungan yung user. Sa sample ko dito yung MATLAB, may built-in function siya na i-decompose yung matrix na sisulat mo into its upper and lower matrices. Mas madaling encode, di tulad ng cost elimination method na marami ka pang type na values. Although yun nga, parang halos mas convenient para sa akin. Akin lang naman, yung cost elimination method kumpara dito. Siguro iba mas madali to. Pero at least, may nakita ko yung bago. Na, ayaw. <laughs> Anyways, hopefully may tuturin kayo. Ayaw ko na pakita yung Excel form nito kasi medyo obvious naman yung mangyayari. Okay? Kung may katanungan na gustong ulitin or may correction, comment down below. Yung paalala ko lang yung gitna, yung negative 9.5 siya ka negative 18, it's equation 2 minus 1. If uh, familiar ka sa cost elimination method na video ko. Kaya naging negative yun. Basically, sa akin kasi sa unang video, positive yung dalawang yun. Dito, naging negative. Kailangan maging negative para maging effective yung dalawang factors. Pero yun lang naman. Kung may katanungan, comment down below. Tapos ko na yung video na ito. Paingan na tayo. Peace.